আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্বে দর্শক রমজান চলছে বেশ গরমও পড়েছে এই সময়টি লম্বা সময় আমাদের না খেয়ে থাকতে হচ্ছে তো এবং দেখা যাচ্ছে যে ইফতার এবং সেরির সময় হরেক রকমের তৈলাক্ত খাবার এবং বাহারি রকমারি ইফতার টেবিল ভরা থাকছে এগুলি খেয়ে বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়ায় আমরা আক্রান্ত হচ্ছি তাই আমরা আজকে কথা বলবো রমজান এবং পেটের সমস্যা অ্যাকিউট সমস্যা কি হতে পারে সেগুলো নিয়ে আর আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর ডক্টর শেখ ফিরোজ কবির প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ প্রফেসর শেখ ফিরোজ কবির অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি রমজানুল মোবারক রমজান চলছে আমরা সবাই সিয়াম পালন করছি এই সময়টিতে যে কথা বলছিলাম ভূমিকাতে যে অনেক ধরনের পেটের ব্যথা নিয়ে বিশেষ করে অ্যাকিউট পেইন নিয়ে আসে রোগীরা কি কি ধরনের পেইন আপনারা ফিল মানে ফেস করেন যেমন এখন হচ্ছে যে এই রমজানের সময় যেমন সারাদিন একজন রোগী যখন সিয়াম সাধারণের মধ্যে থাকে সে কোনো রকম খাবার দ্রব্য সে গ্রহণ করে না তো ইফতারির পরে এবং ইফতার থেকে সেহরির মাঝখানে খাবার দাবার শেখায় এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনেক সময় পেশেন্ট নিয়ে আসে যেমন খুবই কমন পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যে পেটে ব্যথা ইফতারি করার পরে বা সেহরি খাওয়ার পরে তার বমি হচ্ছে বা পেটে ব্যথা হচ্ছে এটা এ খুবই কমন কোনো কমন মানে খুবই কম কমন একটা ই নিয়ে আসছে আর হচ্ছে যাদের আগে থেকে হয়তো পিত্তথলিতে পাথর ছিল কিংবা পিত্তথলির কোনো প্রদাহ ছিল সেটা হয়তো ওষুধ খেয়ে বন্ধ ছিল এই রমজান মাসে আবার সেটা বেড়ে গেছে এটা হতে পারে একটা তিন নম্বর হতে পারে যে আমরা বলি যে যাদের আগে থেকেই পেপটিক আলসার ছিল যদি কোনো কারণে ওষুধপত্র বা ঠিকমতো মেনটেন করতে না পারে এই এই রমজানের সময় ব্যথা পরে খেয়ে ফেলে রমজানের সময় নারী ফুটো হয়ে চলে আসতে পারে যদিও এটা সংখ্যা এখন খুবই কমে গেছে এটা এছাড়া হচ্ছে যে আমরা নর্মালি বলি যে কনস্টিপেশন হয়তো একটু একটু বয়স্ক রুগী তাদের রমজান মাসে কষ্টকাঠিন্য সেটার জন্য কিন্তু সে ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং এর সাথে সাথে অন্য অন্য ব্যথা যেগুলো আছে একিউট ইমার্জেন্সি যেমন মনে করি একিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস রমজান মাসে সারাদিন রোজা রাখছে ইত্যাদি করার পরে তার ব্যথা শুরু হয়ে গেল সেটি কেমন একু অ্যাপেন্ডিসাইটিস নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসতে পারে এটা কোলিসিসাইটিস একদম পিত্তথলিতে তীব্র প্রদাহ কোনো পাথর কিন্তু নেই কিন্তু খাবারের জন্য খাবারের জন্য তার ফ্যাটি ফুড ফ্যাটি ফুডসের জন্য তার এরকম নিয়ে আসতে পারে এই যে পেশেন্ট কিন্তু আমরা অল্প গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা জি প্যানক্রিয়াটাইটিস খুবই কমন প্যানক্রিয়াটাইটিস এই রোজার মাসে রোজার মাসে এটা খুব বেশি হয় হ্যাঁ রোজার মাসে এটা অ্যাকচুয়ালি এই প্যানক্রিয়াটিস সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে এটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কারণগুলো ভেবে বলা যায় না যে কেনই এই এটা হলো এটা কিন্তু দেখা গেছে যে পেটে ব্যথার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস খুব সিভিয়ার মেডিকেল ইমার্জেন্সি খুবই মেডিকেল ইমার্জেন্সি খুবই সিভিয়ার পেইন এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যে আমরা প্যাকেটেসকে আমরা বলি যে আমরা আইসিউতে ম্যানেজ করার জন্য কারণ একটা পেশেন্ট যদি খারাপ হতে থাকে তখন কিন্তু আমাদের হাত পা একদম মানে আটকানো হয়ে যায় তখন কিছুই করার থাকে না তার জন্য এবং 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 এমনই একটা রোগ যে রোগটা হচ্ছে যে আপনি কখন যে খারাপ হবে এটা কিন্তু আমরা চিকিৎসা করা মুশকিল বলা মুশকিল সেটাই এবং এর কমপ্লিকেশনও অনেক বেশি অনেক বেশি প্যানক্রিয়াটিস হয়তো ভালো হয়ে গেল অনেক জটিলতা একটা গ্রুপ হচ্ছে যে ভালো হয়ে চলে গেল আর একটা গ্রুপ হচ্ছে যে তার মাঝে মাঝেই ব্যথা হয় আমরা বলি কোনো তার হাসপাতালে মাঝে মাঝেই ভর্তি থাকতে হচ্ছে আবার কিছু পেশেন্ট আছে যে একদম হেমোরেজিক প্যাঙ্কেটাইটিস নিয়ে আসে একদম কিছু আছে যে শখের জন্য মারাও যেতে পারে প্যাঙ্কেটাইটিস কিন্তু মর্টালিটি রেট বেশি অনেক বেশি সেটি তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্যাঙ্কেটাইটিস এমন একটা রোগ যে আমার কাছে মনে হয় যে এটা আরে পেটে ব্যথা নিয়ে আসছে এটা এত বেশি কিন্তু কিন্তু এটা কিন্তু খুবই সাংঘাতিক এখানে কোনো জীবাণু কাজ করছে না এখানে অনেকগুলো অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে শুধু একটা যেই না বাংলাদেশে কমন হচ্ছে আমরা বলি যে গলস্টোন গলস্টোন পিত্তথলির পাথরটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য এক নম্বর বিদেশিদের জন্য হচ্ছে অ্যালকোহল আমাদের জন্য হচ্ছে পিত্তথলির পাথর আর অন্যান্য অনেকগুলো অস্ত্রোপচার লাগছে অস্ত্রোপচার লাগছে হ্যাঁ এখন আমরা বলি যে যেমন যদি পাথরটা যদি বের হয়ে যদি কমন বাইল লাগে মানে পিত্ত নালীর মধ্যে থাকে তাহলে একরকম চিকিৎসা একরকম অপারেশন আর যদি নিচে চলে আসে তখনও আরেক রকম চিকিৎসা আমরা বলি এন ইআরসিপির মাধ্যমে আমরা করে পাথরটা জটিল একটা জটিল পদ্ধতি হ্যাঁ জি তো আমি আমি যদি গল ব্লাডারের সমস্যা পিত্তথলির সমস্যা নিয়ে আসি যে দেখা যাচ্ছে যে এত বেশি ফ্যাটি ফুড খাওয়া হচ্ছে যে হয়তো পাথর ছিল সে জানতো না কোনো পাথর আছে হঠাৎ রাত্রেবেলায় তার তীব্র পেইন শুরু হয়ে যাবে কোথায় নিয়ে যাবে কি করবে 
এই জাতীয় پیشنট যখন আসে তখন এই ব্যথার সাথে কিন্তু তার বমিও হয় বমিও হয় বমি এই যে দেখো তীব্র ব্যথা এবং মানসিক মনোরোগ ব্যথা সময় মানুষ কিন্তু কনফিউজ করে যে এটা হার্টের ব্যথা কিনা এবং ব্যথা এরকমই হয় যে গ্যাসের এই যে আমরা যে বলি যে পেপটিক আসের ব্যথা তারপর আপনার কোলিসিস্টাইটিসের ব্যথা এটা কিন্তু অনেক সময় মানুষ মানে কনফিউজ করে ফেলে যে এটা কি হৃদরোগের ব্যথা কিনা আর কি তো এই জাতীয় پیشنটকে আমরা বলবো যে যদি ব্যথা হয় আপনি নিকটস্থ হাসপাতালে চলে আসেন এবং এটা চিকিৎসা আমরা কনজারভেটিভ বলি আমরা যে এটা হচ্ছে আমি মুখে খাবারটা বন্ধ করে দেই ওর শিরা একটা আমরা একটা স্যালাইন দিয়ে দিলাম তাকে ব্যথার ওষুধ দিলাম যদি দরকার হয় আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিলাম তাহলে হবে কি তার ব্যথাটা কমে গেল এবং তারপরে সে রমজান শেষ করলো তারপরে হয়তো সে আমাদের কাছে আসলে আমরা পরবর্তীকালে হয়তো আমরা অপারেশন করে দিতে পারি সেটি কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস আছে যদি রোজার মাসে যদি অনিয়ন্ত্রিত খাবার বৃষ্টি খাবার গ্রহণ করে ডায়াবেটিস বেড়ে গিয়ে কি ডায়াবেটিস টুগিতে হ্যাঁ ডায়াবেটিস টুগিতে খুবই ভালো না পারে ডায়াবেটিস টুগিতে ভালো না বিজন বলি যে ডায়াবেটিস সে টুগিটা প্রত্যেকটা রোগ জীবনে তাদের জন্য খুবই কঠিন যেমন আমি অনেক সময় আমার আমার এই ডাক্তারি জীবনে পেছি ডায়াবেটিক پیشنট তার বুক পেটে সাধারণ ব্যথা খুব বেশি ব্যথা না কিন্তু তার পিত্তথলি একদম পচে গেছে পেটের মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত ব্যথা জ্বর আমাদের কাছে আসছে আমরা দেখলাম যে একদম যখন অপারেশন করলাম যে একদম মানে ব্ল্যাকিশ কালো হয়ে গেছে একেবারে ডায়াবেটিস টুগিতে কিন্তু খুবই ভালো না পড়লো এই সময়টা ভালো না পড়লো আমরা দেখেছি আমাদের একজন বিশাল নেতা উনি সিম্পল ইউরিনট্রাক্ট ইনফেকশনে সেপটিসিমিয়া ডেভেলপ করে ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল ছিল তিনি তো একেবারে মানে মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে এসেছেন জি সো ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এই সময় সব সময়ের জন্যই এবং এই এই রমজানের সময় ডায়াবেটিসটা আরো বেশি আরো অনেক কথা শুনবো প্রফেসর ফিরোজ কবির একটি বিরতি দিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণ পরেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম এই রমজানে হঠাৎ করে পেট ব্যথা বা অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন নিয়ে আর আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর ডক্টর শেখ ফিরোজ কবির প্রফেসর ফিরোজ কবির বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অনেক কারণে তো পেট ব্যথা হতে পারে তো এই এই রমজান মাসে যদি সব সারা বছরই পেট ব্যথার একটা লেগেই থাকে বিভিন্ন কারণে তো আজকাল বিভিন্ন ধরনের ইফতার পার্টি সেরি পার্টি এগুলিতে বাইরে বিভিন্ন যে হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়া এগুলো কি বিভিন্ন রোগ জীবাণু আমাদের ঢুকাচ্ছে না একটা ফুড পয়জনিং অ্যাকিউট ফুড পয়জনিং যে বলি আমরা এটা কিন্তু একটা ওয়ান অফ দি কজ আর বাইরে খাবারে আমরা আমি প্রেফার করি যে ঘরে খাবারটাই বেটার হ্যাঁ তারপর যদি কোনো কারণে আপনি বাইরে খান কিছুটা সাবধানি হন বিশেষ করে পানির ক্ষেত্রে পানিটা যেন ভালো হয় কারণ বাংলাদেশে পানির কোয়ালিটিটা একটু ইয়ে আছে আর বাইরে খাবারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনি মশলাটা কম খাবেন ঝাল মশলা এই এই যত স্পাইসি ফুডটা কম খায় রোজার মাসে বিশেষ করে যত কম খাওয়া যত কম খাওয়া যায় এটাই আর গ্যাস্ট্রোএন্টারিস একুট গ্যাস্ট্রোএন্টারিস বলে একটা কথা বলি আমরা যে খাবার দাবার খেয়ে আসছে খুব ভালো তার আপটো থেকে তার লুজ মোশন এবং বমি শুরু হয়েছে পাতলা পায়খানা এবং বমি আমি এর মধ্যে কয়েকদিন রোগই পেয়েছি এটা কিন্তু কমন এই এই সময়টা কমন কারণ বাইরে থেকে কোথা থেকে খেলো কীভাবে খেলো ঠিক নেই বাস তার হয়তো লুজ মোশন বমি শুরু হয়ে গেল ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরও কিন্তু এইটা সম্বন্ধে খুব সাবধান কারণ ডায়াবেটিক পেশেন্টদের যদি লুজ মোশন এবং বমি হয় তাহলে কিন্তু আরও খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তো এই জন্য আমরা বলি যে খাবারটা সাবধান এই সময়টা যেহেতু আমরা ইফ সারাদিন রোজা রাখি ইফতারির সময় হয়তো অত কিছু খেয়াল করি না যা সামনে পাই তাই খেয়ে ফেললাম কিন্তু একটু সাবধানে খেতে হবে আর কি তো এই যে কথা আপনি একটু আগে বলছিলেন যে এক রোগী এসছিল যে একেবারে গল ব্লাডার পচে গেছে ডায়াবেটিস রোগী ডায়াবেটিস রোগী এই ধরনের রোগী আসলে কি করেন এই ধরনের রোগী আসলে পরে আমরা রমজান মাসে তো অবশ্যই আমরা অন্য সময় যেটা করি আমরা ওনাকে আমরা মানে বুঝাই দেয় কাউন্সিলিং করি যে আপনি এটা অপারেশন ছাড়া কোনো অন্য কোনো উপায় নাই আর কি আর অপারেশনের জন্য আমরা যেটা করি আমরা এখন ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করতে পারি ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি করলে হয়তো ছোটো ছোটো তিনটা বা চারটা ফুটা করে আমি তার বিদ্যুৎ লিখে নিয়ে আসলাম সে হয়তো একদিন দু দিনের মধ্যে ভালো হয়ে গেলো তার ইনফেকশনও কমে গেলো তার ডায়াবেটিসও কমে কমে যায় আগে তো ডায়াবেটিস আগেও ডায়াবেটিস তার বেশি ইনফেকশন কিন্তু ডায়াবেটিস বেড়ে যায় কিন্তু ডায়াবেটিস কমিয়ে নেওয়া কিন্তু আমাদের কাছে এখন যে ইনসুলিন বা অন্য যে সমস্ত পদ্ধতি আছে তাতে করে আমরা ডায়াবেটিসটাকে বেশি থাকলে ওটাকে কমিয়ে আমরা অপারেশন করে ফেলতে পারি এটার জন্য অনেক দিন দেরি করার দরকার আছে অনেক সময় হয়তো ডায়াবেটিস থাকা অবস্থা যদি অপারেশন আপনি না করেন তখন তার ডায়াবেটিসটা কমবে না কোনোভাবেই কমবে না ইনফেকশন যেহেতু আছে সোর্স অফ ইনফেকশন সোর্স অফ ইনফেকশন এই জন্য সোর্সটাকে যদি আপনি ফেলে দেন তখন তার অটোমেটিক্যালি ডায়াবেটিসও কমে যাবে তার ব্যথাও কমে যাবে সেটি অ্যাপেন্ডিক্স যে এখানে একটা ছোট দান দিয়ে রয়ে গেছে দেখা যায় যে এ রোজার মাসে হঠাৎ করে হতে
অ্যাপেন্ডিক্স বাস্ট হয়ে যেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি কম্পিটিশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যাপেন্ডিক্সগুলো লাম্প তো হতে লাম্প হতে পারে আমরা ওষুধ দিয়ে যেমন লাম্প হলে পরে আমরা যেমন এটাকে দু মাস তিন দু মাস পর্যন্ত আপনাকে ফলো আপে থাকতে হবে তারপর যদি দরকার হয় অপারেশন করবেন অথবা যদি দরকার হয় অপারেশন করা করবেন না এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলি যেহেতু আপনি অ্যাপেন্ডিক্সের কথা বলছেন অনেক সময় অনেক রোগীরা আমাদের কাছে এসে বলে যে স্যার আপনি তো কিছুই দেখলেন না আপনি কীভাবে বলছেন যে পেশেন্ট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে যে আপনি হয়তো আলট্রাসাউন্ড করেন নাই বন্ড কিছু করেন নাই তো আসলে অ্যাপেন্ডিসাইটিসটা কিন্তু একদমই ক্লিনিক্যাল একদম চিকিৎসকের হাতের উপর মানে একজন যে কোনো একজন চিকিৎসক ভালো করে একটু পরীক্ষা করলে করলে সে বুঝতে পারে এটার সাথে আমরা কিছু সাপোর্টিং ডকুমেন্ট নেই যেমন আমরা তো রক্ত পরীক্ষা করলাম টোটাল কাউন্ট দেখে টোটাল কাউন্টটা দেখলাম আর অনেক সময় যদি অ্যাপেন্ডিক্স মোটা থাকে কিংবা অনেক ইনফ্লামেশন থাকে তখন আলট্রাসাউন্ডে দেখা যায় নর্মালি কিন্তু একটু ইনফেকশন অ্যাপেন্ডিক্স আলট্রাসাউন্ডে দেখা যায় এটা অনেকেই ভুল করে যে অ্যাপেন্ডিক্স একটা আলট্রাসাউন্ড করা হলো না সার্জেন সাহেব কেটে ফেললো কেটে ফেললো জি ইউরিনের ট্র্যাক্টের সঙ্গে বলতে একটু এটা ই সমন সমস্যা আছে আমরা তো একটা ইউরিন পরীক্ষা করে নেই দেখি যে ইউরিনের ট্র্যাক্টে কোনো সমস্যা নাই তার হয়তো ইউরিনে কোনো পুজ যাচ্ছে না বা পার্সেল যাচ্ছে না তাহলে আমরা শিওর হয়ে গেলাম তার এটাও এক্সক্লুড হয়ে গেলো এবং আমরা একটা রক্ত পরীক্ষা একটা প্রস্তাব পরীক্ষা করলেই কিন্তু আমরা মোটামুটি শিওর হতে পারি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি বলি মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা আলট্রাসাউন্ড একটা আলট্রাসাউন্ড এই তিনটা পরীক্ষা করলে কিন্তু আমরা মোটামুটি ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিক্স জটিল করার দরকার নেই সিম্পল কতগুলো পরীক্ষা করে সিম্পল রোগ নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে আলাদা প্রফেসর ফিরোজ কবির আগে অপারেশন করেছে তিন চার মাস আগে অপারেশন করেছে এখন মোটামুটি ভালো আছে রোজা রাখতে পারবেন সে অবশ্যই অবশ্যই মানে আগে অপারেশন করে আমরা বলছি পনেরো দিন পর থেকে সে তার সমস্ত সব কিছু করতে পারবে ইভেন যদি রোজার মাসেও যদি আল্লাহ না করুন তার অ্যাপেন্ডিক্সাইটিস অপারেশন করতে হয় তাহলে সাত দিনের মধ্যে সে আবার তার শুধু অ্যাপেন্ডিক্সটা যদি ল্যাপ্রোস্কোপি ক্যারি করি দুদিন মাত্র অনলি দুই দিন আমরা বলি যে আপনি বিশ্রামে থাকবেন তারপর থেকে আপনি নর্মাল ই করবেন কোনো সমস্যা নেই গল বার্ডার ফেলে দিলেও ফ্যাটি ফুড যদি একটু খেয়ে বসে ফ্যাটি ফুডটাকে একটু অ্যাভয়েড কাচি বিরিয়ানি কাচি বিরিয়ানি খাওয়া যাবে না খাওয়া যাবে কয়েকটা দিন একটু ধৈর্য ধরতে হবে যে আমরা যেমন এই গল বার্ডার অপারেশন পরে আমি যেমন বলি যে আপনি একটা মাস কিছুটা সরঞ্জামের মধ্যে চলবেন যেমন আপনি ফ্যাটি ফুড খাবেন না সব জায়গায় বাড়িতে গেলে না খেয়ে বসে না খেয়ে বসে থাকবে সাদা ভাত দিয়ে খেতে হবে জি প্যানক্রিয়াস নিয়ে আমি খুব মাঝে মাঝে ভাবি যে প্যানক্রিয়াটাইটিস হওয়ার ভালো হয়ে গেল এটা কি পরে এই যে প্যানক্রিয়াটাইটিস হওয়ার পরে যে কমপ্লিকেশন বলি কি ডায়াবেটিস 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 হতে পারে প্যানক্রিয়াস অ্যাকচুয়ালি প্যানক্রিয়াস থেকেই তো আমাদের এই ডায়াবেটিসের যে হরমোন তৈরি হয় ইনসুলিন তৈরি হয় তো অনেক সময় আছে যে পেশেন্ট আসেই আমাদের কাছে উইথ ডায়াবেটিস প্যাঙ্গেটিস নেই এবং ইয়াং ইয়াং ছেলেপান আসে তার ডায়াবেটিস অনেক বেশি প্যাঙ্গেটিস নিয়ে আসতেছে আর কি আর প্যাঙ্গেটিসের সবচেয়ে খারাপ জিনিস হচ্ছে যে এটা যদি কারো একবার ঠিক হয়ে যায় পরবর্তীকালে আবার হতে পারে ক্রনিক প্যাঙ্গেটাইটিস বা রিকা রিকায়েন্ট প্যাঙ্গেটাইটিস এটা নিয়ে আসতে পারে আমাদের কাছে এবং প্যাঙ্গেটাইটিস যা যার একবার হয়েছে সে বুঝে যে তীব্র ব্যথা তার অফিস ঠিক থাকে না তার ফ্যামিলি ঠিক থাকে না খুবই সব সব দিকে এই জন্য যে প্যাঙ্গেটাইটিস হলে পরে প্যাঙ্গেটিস আসল যে কারণ সেটাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে কী কারণে তার প্যাঙ্গেটাইটিস হলো আমি বলছি বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য কেসেস হচ্ছে পিত্তথলির পাথর বাংলাদেশে তো অনেকে মদ্যপানও করেন পরিমাণ খুবই কম আমি বলবো যে একবার কম তা না আমি বলে বিদেশের মধ্যে যদি খুব বেশি মানে কি বলে খুব আরও অনেক কথা শুনবো প্রফেসর ফিরোজ কবির আরও একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম রমজান এবং পেটের অ্যাকিউট বা হঠাৎ সমস্যা নিয়ে আর আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর শেখ ফিরোজ কবির প্রফেসর শেখ ফিরোজ কবির বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অনেকেই মদ্যপান করেন যদিও নিষেধ করছি যেগুলো করবে না ধর্মীয় এই রমজান তো এসেছে বিভিন্ন এই যে যে ধূমপান বর্জন করা শেখানোর জন্য মদ্যপান বা বিভিন্ন ড্রাগস যারা নিচ্ছে সব কিছু থেকে তো হতে পারে সরে আসে সেটা শেখানোর জন্য তো যদি একজন লোক যদি প্যানক্রিয়াটাইটিসের বড় কারণ মদ্যপান হয়ে থাকে তাহলে সে তো ভালো সে কখনোই ভালো হবে না এবং আমরা বলি যে প্যানক্রিয়াটিস হওয়ার জন্য যে কারণগুলো আমরা বলি অনেকগুলো কারণ মধ্যে বললাম যে একটা পিত্তথলির পাথর একটু মদ্যপান একটা আর অন্য অন্য অনেক ব্যাকটেরিয়া ভাইরাল কজ আছে অনেক কিছু অনেকগুলো যদি আমি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি যে তার প্যাঙ্গেটিসের কারণটা কি অনেক সময় আসছে আমরা কারণ খুঁজে পাই না কিন্তু তার ওই রিল্যাপসিং প্যাকেট তার হয়তো ভালো হয়ে গেল এক মাস পর
রেড মিট যেটা খুবই এটা কম খাবে তারপর মশলা জাতীয় খাবার কম খাবে তার ডায়েটটা রেগুলার হইতে হবে যে সে প্রতিদিনই একটা সময় রেগুলার সময় সে খাবারটা খাবে এবং খাবারটা তার নরম খাবার হইতে হবে শাকসবজি হইতে হবে যাতে তার ফাইবার বেশি করে খাবে যাতে তার বাথরুমটা ক্লিয়ার হয় বাউলটা ক্লিয়ার হয় বাউলটা ঠিকমতো ত্যাগ করতে পারে এটা এবং সে একটা পরিমিত লাইফ লিড করবে কারণ আমি দেখেছি আমার দেখা মতে যে অ্যাকিউট প্যাঙ্কেটারিস থেকে পেশেন্ট ভালো হয়ে বাড়িতে গেছে তারপর সে আবার এটা নিয়ে এবং প্রতি দু মাস তিন মাস পর পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে তার অর্থনৈতিকভাবে সে দুর্বল হচ্ছে তার ফ্যামিলি লাইফ নষ্ট হচ্ছে তার অফিসিয়াল লাইফ নষ্ট হচ্ছে সো এইটা হচ্ছে যে এটা খুবই একটা মানে সাংঘাতিক খারাপ ধরনের পরীক্ষা করতেন এখন লাইফলেস পরীক্ষা করছে এখন এমআইএলএস লাইফলেস আমরা দুটোই করে দিই এমআইএলএস হচ্ছে প্রথমে আসার সাথে সাথে বেড়ে যায় এই এই রক্তের ইটা এনজাইমটা আর লাইফলেসটা হচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়ে এবং এটা থাকে चिकित्सक खेजुर रमजान मासे ना घटे दिखे अवश्य अवश्य सबा के नजर रखते सचेतन कारण इफतार कारण हम सर कारण हम যাতে আমার অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন ডেভেলপ না হয় জি অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং একুশি টিভি এবং এর কলাকুশলী সবাইকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ ডক্টর শেখ ফিরোজ কবিরের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথা শুনতে পেলাম যদি কারো হঠাৎ করে পেটে ব্যথা দেখা দেয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে হসপিটালে নিতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে তাড়াহুড়া করে বাসায় আনার জন্য খুব সচেষ্ট হবেন না প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা